Welkom, in deze video gaan we kijken naar de longventilatie, het proces van inademen en uitademen. We zullen beginnen met de inademing. Dat kun je eigenlijk op twee manieren doen. Je kunt dat doen via een zogenaamde borstademhaling en je kunt dat doen via een buikademhaling. Nou, als we met die laatste beginnen, de buikademhaling, daarvoor gebruik je het middenrif. En dat middenrif is een spierplaat aan de onderzijde van de longen, hier zie je hem zitten. En dit is de situatie in een ontspannen toestand, dan is die, staat hij die redelijk bol. Hij duwt tegen die long aan. Op het moment dat je deze spier samentrekt, dan wordt die korter en die gaat zich naar beneden bewegen. Dan komt er dus aan de onderkant van de longen komt er ruimte vrij. En dat zorgt ervoor dat die longen zich kunnen ontplooien. En er komt dus meer ruimte in de longen. Er ontstaat een wat lagere druk daarmee in die long en er stroomt lucht naar binnen. Dat noemen we de buikademhaling. Dat heet een buikademhaling omdat op het moment dat het middenrif naar beneden beweegt, duwt het tegen de buikorganen aan. Die buikorganen die beginnen dan een beetje naar voren te stulpen en jouw buik gaat uitzetten. He, dus een buikademhaling, dat zie je heel duidelijk doordat jouw buik naar voren en naar achteren beweegt. Je kunt ook een borstademhaling gebruiken. Dan ga je juist de borstkas een beetje optillen en wat meer naar voren laten bewegen. Dat doe je door een tweetal type spieren samen te trekken. Een rustige borstademhaling, daarvoor gebruik je de buitenste tussenribspieren. Je ziet hier tussen de ribben liggen spieren, dat zijn eigenlijk twee laagjes. De buitenste laag zorgt voor een inademing en de binnenste laag, de binnenste tussenribspieren, die zorgen voor de uitademing. Kan die buitenste tussenribspieren zich aantrekken, dan uh, zal dat, dat, uh, die borstkast die gaat wat naar boven bewegen en beweegt zich wat naar voren. Wil je nu heel erg diep inademen, dan kun je ook nog de halsspieren laten samentrekken. Maar dat doe je eigenlijk alleen maar als je bijvoorbeeld een hele zware inspanning moet leveren. Nou, die halsspieren zitten hier aan de bovenzijde van de borstkas vast, zitten hier ook in de hals vast en trekken die borstkas nog wat verder omhoog. Nou, dat ziet er als volgt uit. Op het moment dat je inademt, dan beweegt die longen, die bewegen dus netjes mee. Die longen die zitten vast aan de binnenkant van, het, van de borstkas. Er zit, rondom de longen zit een vlies, het longvlies. Aan de binnenzijde van de borstkas zit ook een vlies, het borstvlies. En die twee vliezen die zitten aan elkaar vastgeplakt. Er zit een klein beetje vloeistof tussen. En die zitten eigenlijk min of meer vacuüm aan elkaar geplakt. Dus op het moment dat de borstkas zich naar boven en naar voren gaat bewegen, dan trekt die borstkas, die trekt eigenlijk die long gewoon met zich mee. En die long die wordt daardoor uit elkaar getrokken. Die ontplooit zich dus wat verder. En er kan lucht naar binnen stromen. En ook aan de onderkant, het middenrif, zit ook daar verbonden met de longen. Dan de uitademing. Uitademing is eigenlijk meer een kwestie van spieren laten ontspannen. Dus op het moment dat je het middenrif laat ontspannen, dan zal het weer zijn oude positie innemen. Dus een beetje zo bol naar boven. Uh, dat middenrif gaat dan weer tegen die longen aanduwen en duwt de, long, de lucht in feite uit de longen. Je kunt ook de buitenste tussenripspieren laten ontspannen. Of als je de halsspieren gebruikt, ook de halsspieren. En als je dat doet, dan zakt die borstkas eigenlijk door de zwaartekracht weer terug op zijn plek. Uh, dus in een wat lagere stand, dus die zakt weer terug naar onderen, duwt de, long, de lucht uit de longen en er is sprake van een uitademing. Je kunt dat ook doen door spieren te laten samentrekken. Dat kan dus door de binnenste tussenrifspieren te laten samentrekken. Dan trek je de borstkas nog een heel klein beetje naar beneden. En je kunt ook de buikspieren laten samentrekken. Door die buikspieren samen te trekken dan worden de organen in jouw buikholte wat meer naar binnen geduwd. Nou, die kunnen eigenlijk dan alleen maar naar boven toe, want aan de achterzijde zit de ruggraat, aan de onderzijde zit het bekken en daar, daar kunnen we niet heen. Dus die, die organen die gaan onderaf, van onderaf tegen het middenrijf aanduwen en duwen dus nog wat extra lucht uit die longen. Dus dat is voor een extra diepe uitademing. Als je nou je longfunctie uh, in kaart wilt brengen, dan kan dat met een zogenaamde spirometrie. En hier zien we het resultaat van een spirometrie, een zogenaamd spirogram. En je ziet daar uitgedrukt op de i-as uh, het volume uh, lucht in de long. En dat is uitgedrukt in milliliter per kilo, omdat het, de longinhoud is afhankelijk van het lichaamsgewicht. Dus hoe groter je bent, hoe zwaarder je bent, hoe groter de longen zijn. Uh, en dan stel je voor je zelfs 80 kilo wegen, dan kom je maximaal op een longinhoud van 6,4 liter ongeveer. Dus 80 x 80, en uh, dan zitten we op 6400 milliliter, oftewel 6,4 liter. Dus dat is de longinhoud waarin je een beetje moet denken als je een uh, kilo of 80 bent. En ben je wat kleiner, dan zal de longinhoud wat kleiner worden uiteraard. Uh, hier zie je uitgezet tegen de tijd uh, de veranderingen van het uh, longvolume. Uh, dit is een rustige ademhaling. 
Dus je ziet hier iemand inademen, uitademen, inademen, uitademen, inademen, uitademen, etc. En dit, dat volume wat je nou in een rustige ademhaling in en uitademt, dat noemen we het ademteugvolume, VT. Hier zie je hem staan. Heb je nou rustig ingeademd en zou iemand vragen van, nou adem nu eens maximaal in wat je zou kunnen, dan gebeurt dit. Dus dit is een maximale inademing. En het verschil tussen dit punt hier en dat punt daar, dat noemen we het IRV, oftewel het inspiratoire reservevolume. Dus wat kun je nou nog extra inademen na een normale inademing? Ook na een normale uitademing kan gevraagd worden, adem nou nog eens wat extra uit. Dus trek nou eens die binnenste tussenribspieren aan, trek die buikspieren aan en probeer nou zoveel mogelijk lucht uit die longen te persen. Dan spreken we over het expiratoire reservevolume en dat is dit deel. Dus dat is wat je maximaal uit de longen kunt persen aan lucht na een normale uitademing. Dan zie je dat er altijd wat lucht achterblijft in de longen, dat is het reservevolume en dat kun je er niet uit persen. Dus er blijft altijd wel wat lucht achter in die longen. Nou, als we deze vier variabelen hebben, dus we hebben het IRV, de VT, de ERV en de RV, dan kunnen we die in delen gaan optellen en dan komen we op deze andere drie. De functionele reservecapaciteit, dat is dit deel. Dat is dus de hoeveelheid lucht in de longen na een normale uitademing. We kunnen ook gaan kijken naar de vitale capaciteit. Dat is vanaf daar, dus een maximale inademing tot een maximale uitademing. Dus dat is het deel van de longen dat je ook kunt gebruiken om lucht te verversen. Dat noemen we de vitale capaciteit. En zouden we bij die vitale capaciteit het reservevolume optellen, dan zitten we op de totale longcapaciteit, dus de totale longgrootte. En dat is wat je allemaal kunt aflezen aan een spirogram. Vervolgens kunnen we ook nog gaan kijken naar het aantal ademhalingen per minuut. Dan spreken we over de ademfrequentie. En wil je, zou je nu willen weten hoeveel volume lucht er nu de long in of uit gaat per minuut, bijvoorbeeld onder normale in- in- en uitademing, dan spreken we van het ademminuutvolume. Ja, dus dan, dan als je dat onder normale inademing zou doen, dan neem je het ademteugvolume en het vermenigvuldig je met de ademfrequentie en dan kom je om op het ademminuutvolume uit. Nou, tot slot nog iets over de samenstelling van de lucht in de longen. Um, ik heb hier een drietal gassen genomen, zuurstof, CO2 en stikstof. Stikstof is het belangrijkste bestanddeel uh, van de lucht, alleen ons lichaam doet daar niets mee. Het 79% is stikstof, dat blijft ook zo. Dus of je nou de inademingslucht neemt, of de uitademingslucht of de alveolaire lucht, het is altijd min of meer hetzelfde percentage. Zuurstof, ongeveer 21% zuurstof in de ingeademde lucht, 16% in de uitgeademde lucht en nog wat minder in de alveolaire lucht, maar 14%. Koolstofdioxide, heel weinig in de inademingslucht, 0,03%. 3,9% in de uitademingslucht. Er is dus veel CO2 uh, afgegeven door het lichaam en in de longen gebracht. En in de alveolaire lucht zit nog wat meer CO2. Nou, het is misschien raar dat je ziet dat de uitademingslucht en de alveolaire lucht niet hetzelfde zijn. Hè? Dus er zit minder zuurstof in die alveolaire lucht dan in de uitademingslucht. Maar dat komt omdat er geen volledige verversing is. Er is sprake van een zogenaamde dode ruimte in de longen. En dat is het deel van de longen waar eigenlijk geen gaswisseling plaatsvindt. Dus diep in die alveoli, in die longblaasjes, daar zit gaswisseling. Dus daar zie je dat het zuurstofgehalte heel erg sterk daalt. Maar in de bronchie, en de bronchiolen en de hoofdbronchie, in de luchtpijp, ja, daar kan allemaal geen gaswisseling plaatsvinden. Dus daar zal ook dat, dat zuurstofgehalte veel minder sterk dalen. Ja, vandaar dat je een verschil ziet tussen uh, die percentage zuurstof in de uitademingslucht, waar dus, wat dus een, een mengsel is eigenlijk van lucht uit de longblaasjes, dus uit diep uit de longen, maar ook wat minder diep in de longen, dus in, in, de, uh, in de bronchiolen en in de luchtpijp. Uh, en hier in de longblaasjes zelf, waar dus veel meer zuurstof is verbruikt. Ja, vandaar dat verschil tussen uitademingslucht en alveolaire lucht. Ja, ik hoop dat het duidelijk was. Mocht je op de hoogte willen blijven van volgende video's, klik op het logo. Mocht je toch een vraag hebben over deze video, uh, klik, of zet dan de vragen hieronder. Uh, en dan probeer ik ze zo snel mogelijk te beantwoorden. En ik zie jullie de volgende keer. Tot dan.